আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের ট্রেনি অফিসার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্কে বলা ছিল ইফ দ্য সেলিং প্রাইস অফ এন আর্টিকেল ইজ ফোর বাই থ্রি অফ ইটস কস্ট প্রাইস দ্য প্রফিট ইন দ্য ট্রানজাকশান ইজ অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে সেলিং প্রাইস এবং কস্ট প্রাইজের যে রেশিও এটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি মানে এটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস এটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস তাহলে প্রফিটটা কত হবে প্রফিটটা হবে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে আমাদের সেলিং প্রাইস হিসেবে পার্সেন্টেজটা এটা আসবে হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট তো আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে প্রাইস তাহলে অতিরিক্ত আসছে হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট এই থার্টি পার্সেন্ট হবে হচ্ছে প্রফিট পার্সেন্টেজ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টু নাম্বার টুতে বলা আছে টু নাম্বার আর সাচ দ্যাট দ্য রেশো বিটুইন দ্যাম ইজ ফোর ইজ টু সেভেন ইফ ইচ ইজ ইনক্রিজ বাই ফোর দ্য রেশো বিকামস থ্রি ইজ টু ফাইভ দ্য লার্জার নাম্বার ইজ অর্থাৎ এখানে বলা আছে যে দুইটা নাম্বারের রেশো হচ্ছে ফোর ইজ টু সেভেন এখন প্রত্যেকটার সাথে যদি চার যোগ করা হয় তাহলে নতুন যে রেশোটা হয় সেটা হয় হচ্ছে থ্রি ইজ টু ফাইভ তাহলে এটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে ফোর এক্স এটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে সেভেন এক্স প্লাস ফোর প্লাস ফোর ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থ্রি ফাইভ তো এটা করলে আসবে হচ্ছে তিন সাত একুশ এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়েল টু টোয়েন্টি এক্স প্লাস টোয়েন্টি বা এইটা আসবে এক্স ইকুয়েল টু এইট আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে লার্জার নাম্বার কত লার্জার নাম্বার হচ্ছে সেভেনের জন্য সেভেন এক্স তাহলে সেভেন এক্স ইকুয়েল টু সেভেন ইন্টু এইট ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি সিক্স এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে বলা আছে দ্য টোটাল অফ দ্য এজেস অফ এ জি এম ইজ নাইনটি থ্রি ইয়ার্স টেন ইয়ার্স এগো অফ এম অর্থাৎ বলা হচ্ছে এ জি এবং এম এর টোটাল বয়স হচ্ছে তিরানব্বই বছর এখন তাদের দশ বছর আগে যে রেশিওটা ছিল সেটা ছিল এ জি এম এর ক্ষেত্রে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বর্তমানে এম এর বয়স কত তো এ জি এম তিনজনের মিলে বয়স ছিল হচ্ছে নাইনটি থ্রি এবং দশ বছর আগে যেহেতু হিসাব সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দশ বছর যদি বিয়োগ করেন তাহলে টোটাল বিয়োগ করতে হবে হচ্ছে তিরিশ বছর তাহলে আসবে হচ্ছে সিক্সটি থ্রি এটা হচ্ছে দশ বছর আগে সবার বয়সে সমষ্টি আর এটা রেশিও দেওয়া আছে হচ্ছে এটা তাহলে দেখতে পারবো হচ্ছে ফোর বাই নাইন সিক্সটি থ্রির মধ্যে এই ফোর কতটুকু যায় সেটা আমরা দেখব তো এটা করলে আসবে হচ্ছে সাত চার সাতা আটাইশ ও আটাইশ বছর ছিল হচ্ছে এই এম এর বয়সটা দশ বছর আগে তাহলে বর্তমান বয়স হবে হচ্ছে টোয়েন্টি এইটের সাথে টেন যোগ হবে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি এইটে থার্টি এইট ইয়ার্স হবে হচ্ছে এম এর বর্তমান বয়স এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফোর নাম্বার ফোরে বলা আছে দ্য লেংথ অফ এ বক্স ইজ থ্রি মিটার ব্রেথ ইজ টু মিটারস ফিফটি সেন্টিমিটার অ্যান্ড হাইট ইজ টু মিটার্স হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য বক্স ইন কিউবিক মিটার অর্থাৎ ভলিউম কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে আমরা ভলিউম ইকুয়াল টু জানি লেংথ ইন্টু ব্রেড ইন্টু হাইট তাহলে লেংথ এখানে দেওয়া আছে থ্রি মিটার ব্রেড দেওয়া আছে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো মিটার আর হাইট দেওয়া আছে হচ্ছে টু মিটার এইটা গুণ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফিফটিন মিটার কিউব তাহলে ভলিউম হবে হচ্ছে পনেরো মিটার কিউব এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভে বলা আছে দ্য সেলিং প্রাইস অফ ফিফটিন আইটেম ইকুয়ালস দ্য কস্ট অফ টোয়েন্টি আইটেমস হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ প্রফিট আর্ন বাই দ্য সেলার অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে বিশটি আইটেমের ক্রয় মূল্য পনেরোটি আইটেমের বিক্রয় মূল্যের সমান জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে প্রফিট পার্সেন্টেজ কত তাহলে তো আমরা এটা যেটা করি সেটা হচ্ছে নিচে দেই হচ্ছে সেলিং কোয়ান্টিটি আর উপরে দেই হচ্ছে সেলিং কোয়ান্টিটি অথবা কস্ট কোয়ান্টিটি মাইনাস সেলিং কোয়ান্টিটি ইন্টু হান্ড্রেড এটা মডুলাস হয় অর্থাৎ যেটা বড় হয় সেটা আগে হবে বা পজিটিভ মাটা নিতে হবে আমাদের এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি আর ফিফটিন আর নিচে আসবে হচ্ছে সেলিং কোয়েন্টিটি ফিফটিন ইন্টু হান্ড্রেড এটা আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট হবে হচ্ছে প্রফিট পার্সেন্টেজ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্সে বলা আছে দ্য সার্কুলার লোগো ইজ অ্যান্ড টু ফিট দ্য লিড অফ এ জার The new diameter is 50% larger than the original. By what percentage has the area of logo increases? If you have a circular logo, then you have pi r square. This is the area of formula. So, if you have a fixed pi, then you have to
ওই ডায়মিটারও ঠিক সেম ভাবে চেঞ্জ হয় সেই ক্ষেত্রে ডায়মিটার যদি আপনার 10 হয় আর 50% বাড়লে ডায়মিটার হবে হচ্ছে 15 তো এটা বর্গ করলে অর্থাৎ আপনি যদি পাই আর স্কয়ার করেন তাহলে এমন আসবে পাই 100 আর এটা আসবে হচ্ছে পাই 15 স্কয়ার ইকুয়াল টু আসবে 225 পাই মানে আপনার 100 পাই ছিল এখন হয়েছে 225 পাই তাহলে বাড়লো কত 125% 125% হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 7 নাম্বার 7 এ বলা আছে জিলানি গেভ 20% অফ হিজ মার্বেলস টু মিনহাজ এন্ড 20% অফ দা রেস্ট অফ মার্বেলস টু সালাম ইফ হি নাও হ্যাজ 320 মার্বেলস হাউ ম্যানি ডিড হি হ্যাভ অরিজিনালি অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে সে 20% মার্বেল মিনহাজকে দিয়ে দিল এবং যতটুকু মার্বেল অবশিষ্ট ছিল তার 20% সালামকে দিল তারপরে দেওয়ার পরে তার কাছে থাকে হচ্ছে 320টা মার্বেল জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ইনিশিয়ালি তার কাছে কত মার্বেল ছিল তো আমরা ধরে নেই তার কাছে 100x মার্বেল ছিল সেখান থেকে সে জিলানকে দেয় 20% 20% মানে হচ্ছে 20x মার্বেল সে জিলানকে দেয় বাকি থাকে হচ্ছে এখানে 80x 80x থেকে বলা হচ্ছে 20% দিয়ে দেয় হচ্ছে সালামকে আর বাকি থাকবে হচ্ছে 80% 80% মানে হচ্ছে এই 80x এর 64x আর বলা হচ্ছে 64x এর সমান হচ্ছে 320 আমাদের লাগবে হচ্ছে 100x তাহলে 100x এর সমান সমান আসবে হচ্ছে 500 অর্থাৎ 500 টি মার্বেল ছিল ইনিশিয়ালি এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 8 নাম্বার 8 এ বলা আছে फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर अर्थात बला होते जे एक ट्रायंगल আছে এমন যেটার অধিভুজ হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার এবং বেস হচ্ছে 8 সেন্টিমিটার তো এইটার এরিয়া বের করতে হবে তাহলে আমাদের হাইটটা লাগবে হাইট করতে গেলে পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে আমরা জানব হচ্ছে অধিভুজ স্কয়ার মাইনাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এই বাহুটা হোল রুট করলে তাহলে 100 माइनस 64 होल रूट इक्वल टू आज भी होते हैं 36 होल रूट इक्वल टू आज भी होते हैं 6 ताल ए भाव टा भी होते हैं 6 एरिया हो भी होते हैं हाफ इनटू भूमि इनटू चौथा भूमि होते हैं ए टू चौथा होते हैं 6 ए जेट कट ले आज भी होते हैं 4 चार छह आज भी होते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्� তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 9 নাম্বার 9 এ বলা আছে ইফ টু অ্যাঙ্গেলস আর সেড টু বি কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস এন্ড ওয়ান অ্যাঙ্গেল ইজ 52 ডিগ্রি দেন দা আদার অ্যাঙ্গেল ইজ অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল যদি হয় তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে দুই অ্যাঙ্গেল মিলিয়ে হয় হচ্ছে 90 ডিগ্রি যেহেতু এটার একটা 52 ডিগ্রি তাহলে 52 ডিগ্রি আমরা বিয়োগ করব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 38 ডিগ্রি 38 ডিগ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 10 নাম্বার 10 এ বলা আছে ক্লাব এ হ্যাজ 20 মেম্বারস এন্ড ক্লাব বি হ্যাজ 27 ইফ এ টোটাল অফ 42 পিপল বিলংস টু টু ক্লাবস হাউ ম্যানি পিপল বিলংস টু বোথ ক্লাব অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে ক্লাব এ এর হচ্ছে 20 মেম্বার ক্লাব বি এর হচ্ছে 27 মেম্বার এবং টোটাল যদি 42 জন হয় দুই ক্লাব মিলে তাহলে উভয় ক্লাবে কতজন আছে এটা করতে গেলে আমরা করব হচ্ছে 20 প্লাস 27 মাইনাস টোটালটা অর্থাৎ 42 इक्वल टू आज भी होते हैं फाइव ये पांच जन हो भी होते हैं आमादेर बोथ क्लबर मेंबर ऐटी हो भी प्रश्न उत्तर दोनों बात आमादेर साझा कर जाना आमादेर चैनल टी भाव लगे लोगों से सब्सक्राइब करो बन लाइक कमेंट अमूशियर करो बन आपके कोनों समस्या तकलीफ आमादेर कमेंट ही जाना बन नंबर जस्ट करो कमेंट रिप्लेड दर्जन नो